বিদ্রোহের পর প্রথমবারের মতো প্রকাশে ওয়াগনার বস প্রিগোজিন ইউক্রেন যুদ্ধে আরও অংশ নেওয়ার ঘোষণা আইসিসির পরোয়ানা থাকায় ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না পুতিন পশ্চিম তীরে আবারও ইসরায়েলের সহিংসতা এবার নাবলুসে গুলিতে প্রাণ গেল এক ফিলিস্তিনির আহত অন্তত চার অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের বাধা দেয় হামলার অভিযোগ ভারতের লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে চলছে হিসেব নিকিস বিজেপি বিরোধী নতুন জোটের আত্মপ্রকাশের পর চাপে ক্ষমতাসীনরা সহজ হবে না হারানো বলছেন নেতারা এবং থাইল্যান্ডে নির্বাচনী জয়ী তরুণ নেতা পিটাকে পার্লামেন্ট থেকে সাময়িক বহিষ্কার প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আইন প্রণেতাদের ওপর ঝুলে থাকল ভাগ্য আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি শামিমা শামি ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করে এবার আফ্রিকার দিকে নজর দেবে ওয়াগনার বাহিনী রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পর বুধবার প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে এসে কথা বলেন রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিন পাশে থাকার জন্য বেলারুশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি গত তেইশ জুন রুশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা করেন ভারতে যোদ্ধা বাহিনী ওয়াগনার প্রধান ইএফ জেনি প্রিগোজিন এরপর বেলারুশের প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় পুতিনের সঙ্গে চুক্তি করেন তিনি এরপর থেকে আর তার দেখা মেলেনি তার অদৃশ্য থাকার মধ্যে অনেক গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে কারো কারো আশঙ্কা ছিল তাকে হত্যা করা হয়েছে কেউ আবার বলেছেন তাকে বন্দী করা হয়েছে কিন্তু সব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে এলেন ইএফ জেনি প্রিগোজিন বুধবার তার নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলের একটি ভিডিওতে প্রিগোজিনকে বেলারুশের নিজেদের বাহিনীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায় এ সময় ইউক্রেনের ওয়াগনার আপাতত আর যুদ্ধ করবে না বলে জানান তিনি একই সঙ্গে আফ্রিকায় যুদ্ধের জন্য সেনাদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি এছাড়া আবারও ইউক্রেনের যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনে ফিরতে হতে পারে বলেও উল্লেখ করেন প্রিগোজিন এ সময় বেলারুশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি গত বছরে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার সেনাবাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ সদস্যদের সঙ্গে কাঁধে কাজ মিলিয়ে ইউক্রেন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে দখল করেছে ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরে বুঝিয়ে দিয়েছে রুশ সেনাদের কাছে সে সময় তাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বেশ প্রশংসা করেছেন পুতিন কিন্তু সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে থাকে প্রেক্ষাপট রাশিয়ার সামরিক নেতারা যুদ্ধ করার জন্য ওয়াগনার বাহিনীকে যথেষ্ট অস্ত্র দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন প্রিগোজিন এর পরপরই রুশ বাহিনীর হামলায় ওয়াগনারের সেনা নিহত হয়েছে দাবি করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তিনি আগামী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দেবেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বুধবারে তথ্য জানায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা তবে পুতিন উপস্থিত না থাকলেও রাশিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দেবেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এ বিষয়ে একটি পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মাঝে পুতিন ছাড়া ব্রিক্সের অন্যান্য দেশের সরকার প্রধানরা জোহানেসবার্গের সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার আদালত দেশটির প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার স্বাক্ষরিত এক হলফনামা প্রকাশ করেছিল জুন মাসে স্বাক্ষরিত ওই হলফনামায় তিনি বলেছিলেন পুতিনকে গ্রেফতারের চেষ্টা হবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য এরপর দিন দেশটির প্রেসিডেন্ট কার্যালয় পুতিনের সফর নিয়ে এই ঘোষণা দিল পুতিন ছাড়া ব্রিক্সের অন্যান্য দেশের সরকার প্রধানরা জোহানেসবার্গের সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে এক ফিলিস্তিনি নিহত হচ্ছেন এতে আহত হচ্ছেন আরও অন্তত চারজন বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোরের নাবলুস শহরে এই হামলার ঘটনা ঘটে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানায় সম্প্রতি ইসরায়েলিদের বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে এই হামলার ঘটনা ঘটে ঘটনার দিন বসতি স্থাপনে বাধা দেয় রামাল্লাবাসী এরপরই গুলি চালায় ইসরায়েলি সেনারা এতে ঘটনাস্থলে হতাহতের ঘটনা ঘটে আহতদের ভেতর দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়া পালিয়ে যাওয়া মার্কিন যুবক সেনাবাহিনীর সদস্য বলে জানা গেছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সাজা ভোগের পর তাকে দেশে ফিরে আনা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন পরে সেখান থেকে পালিয়ে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করলে তাকে আটক করে নিয়ে যায় পিয়ং ইয়ং কর্তৃপক্ষ এদিকে আটক হওয়া সেনা সদস্যের সঙ্গে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি ওয়াশিংটন 
নিখোজ ওই সেনা সদস্যের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছে তার পরিবার উত্তর কোরিয়া এ যেন বিশ্বের বুকে আস্ত এক কারাগার কঠোর বিধি নিষেধ আর রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ির কারণে ভিনদেশীদের প্রবেশ অনেকটাই নিষিদ্ধ এবার সে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই সীমান্ত অতিক্রম করে বিপাকে পড়েছেন এক মার্কিন সেনা দেশটিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন তিনি এরপর থেকেই আর কোনো খোঁজ মিলছে না তার বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে ওয়াশিংটন ও পিয়ংয়ং এর মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানায় ট্রেভিস কিং নামের তেইশ বছর বয়সী ওই মার্কিন সেনা সদস্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত অবস্থায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দুই মাস সাজা ভোগের পর বিশেষ নিরাপত্তা প্রহরায় তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল এ সময় ইনচন বিমানবন্দর থেকে পালিয়ে গিয়ে দুই কোরিয়ার সীমান্তবর্তী অসামরিক এলাকা পানমুন জামে একটি পর্যটক দলের সঙ্গে যোগ দেন তিনি পরে সেখান থেকে স্বেচ্ছায় সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করেন ট্রেভিস তবে ঠিক কি উদ্দেশ্যে তিনি এ কাজ করেছেন তা এখনো জানা যায়নি ট্রেভিসের বিষয়টি বিস্তারিত তদন্ত ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পেন্টাগন এর আগে দু হাজার ষোলো সালে অটো ওয়ার্মবিয়ার নামের এক মার্কিন শিক্ষার্থী ভ্রমণের জন্য উত্তর কোরিয়া গেলে তাকে গ্রেফতার করে পিয়ংয়ং সতেরো মাস পর অসুস্থতার কারণে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানো হলেও এর দুই মাস পর মৃত্যু হয় তার ধারণা করা হয় গ্রেফতারের পর ওয়ার্মবিয়ারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল আর সে কারণেই তার মৃত্যু হয় একই কারণে ট্রেভিসকে নিয়েও শঙ্কার কথা জানিয়েছে তার পরিবার মিহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজ দক্ষিণ কোরিয়া পৌঁছানোর কয়েক ঘন্টা পর দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে উত্তর কোরিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী কর্তৃপক্ষ জানায় গেল চার দশকের ভেতর যুক্তরাষ্ট্রের থেকে প্রথম কোন পরমাণু অস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজ সিউলে আসার পর পিয়ং ইয়ং এর পূর্বাঞ্চল থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো হয় এদিকে বুধবার স্থানীয় সময় সকালে ছোড়া এই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দুটি জাপানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে গিয়ে পড়ে বলে জানাই দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিউটি পার্লার বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন আফগানিস্তানের নারীরা বুধবার রাজধানী কাবুলে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে নানা স্লোগান দেন তারা এ সময় বিক্ষোভকারীদের ছত্র ভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলি ও জল কামার নিক্ষেপ করা হয় দুই হাজার একুশ সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির বুলি ওড়ালেও ধীরে ধীরে নিজেদের কট্টর নীতিতে ফিরে আসে গোষ্ঠীটি এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েন দেশটির নারীরা ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে নারীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে গোষ্ঠীটি এমনকি নারীদের পার্ক ও জিমে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় এছাড়া বোরখা ছাড়া প্রকাশ্য বের হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই ধারাবাহিকতায় গেল জুনে নতুন করে নারীদের ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবান এবার বিউটি পার্লারগুলো বন্ধ করার জন্য মাত্র এক মাসের সময় বেঁধে দিল তালেবান সরকার এই সময়ের মধ্যে মজুদ থাকা প্রসাধনীগুলো ব্যবহার করে শেষ করার নির্দেশনাও দেওয়া হয় তালেবানের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে রাস্তায় নেমেছেন দেশটির নারীরা বুধবার পার্লার বন্ধের প্রতিবাদে রাজধানী কাবুলে প্লাকার্ড ও ব্যানার হাতে নানা স্লোগান দিতে থাকেন তারা এ সময় প্লাকার্ডে আমার রুটি ও পানি বন্ধ করবেন না লিখেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তবে বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে চড়াও হয়ে ওঠে নিরাপত্তা বাহিনী আন্দোলনকারীদের ওপর জল কামান ও ফাঁকাগুলি নিক্ষেপ করা হয় এতে প্রাণ বাঁচাতে দিক বিদিক ছুটতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা আফগানিস্তানের মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী গত বিশ বছরে কাবুল এবং দেশের অন্যান্য শহরে অনেক বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠিত করেছে ধীরে ধীরে এটি নারীদের জন্য আয়ের উৎস হয়ে ওঠে আগামী বছর ভারতের লোকসভা নির্বাচন তাই বিজেপি বিরোধীরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২৬ দলের জোট গঠন করে মাঠে নেমে পড়েছে শুরু হচ্ছে নানা হিসেব নিকেশ বিশ্লেষকরা বলছেন সাম্প্রতিক কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির বোহারা ডুবির পর বিরোধী দলগুলোর নতুন এই জোটের আত্মপ্রকাশে কিছুটা হলেও চাপে পড়বে ক্ষমতাসীনরা সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু নির্যাতন মানবাধিকার পরিস্থিতি অর্থনৈতিক মন্দাসহ নানা কারণে সরকারি দলটির জনপ্রিয়তাও দিন দিন কমছে বলে মত অনেকের আর জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা মোদি কারিশমা এবার কতটুকু কার্যকর হয় সেটাও বিবেচনার বিষয়ে 
2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কে হঠাৎ মরিয়া প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সহ সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল অনেক দিন ধরে ভারতে বিজেপি বিরোধী একটি ঐক্য গড়ে তুলতে তৎপর রাহুল গান্ধী সেই লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত বেশ ভালোভাবে এগোচ্ছেন তিনি এর মধ্যে এতে যুক্ত হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েট নেতারা শুধু তাই নয় মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে 26 টি বিরোধী দলকে নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স সংক্ষেপে ইন্ডিয়া নামে বিজেপি বিরোধী বিশাল জোট গঠন এর ঘোষণাও দেয় কংগ্রেস বিজেপি বিরোধী এই মহাজোট নিয়ে এরি মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক মহলে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ নতুন এই জোট গঠনকে ভারতের বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলোর দিল্লির মসনদে বসার আলোক বর্তিকা হিসেবেও দেখতে শুরু করেছেন অনেকে বিশ্লেষকরা বলছেন সাম্প্রতিক কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবির পর কংগ্রেসের নেতৃত্বে নতুন এই মহাজোট কিছুটা হলেও চাপে ফেলবে ক্ষমতাসীনদেরকে সেই সঙ্গে ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অবস্থানে এমনিতেই কিছুটা বেকায়দায় মোদি প্রশাসন অন্যদিকে ঠিক এর উল্টো চিত্র কংগ্রেসে সম্প্রতি কর্ণাটকে ভরাডুবির মধ্য দিয়ে বিজেপির শাসনের অবসান হয় দক্ষিণ ভারতে আর নিরঙ্কুশ জয়ের মাধ্যমে যেন রাজনীতিতে আগুনের গোলা হয়ে বেরিয়ে আসে দীর্ঘদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকা কংগ্রেস দু হাজার উনিশ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয় নিয়ে বিজেপি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসলেও চার বছরের মাথায় এসে পাল্টে যেতে শুরু করেছে দেশটির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যেতে শুরু করেছে আগের সব হিসেব নিকেশ কর্ণাটকের পর রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে বিশ্লেষকদের মতে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক উত্থানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ভারত জুড়ে রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা কর্মসূচি ভারত জোড়ো যাত্রা নামে ওই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে এক ধরনের আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হন তিনি এবার বিজেপি বিরোধী ঐক্য গঠনেও বিরোধী দলগুলোকে এক ছাতার নিচে আনতেও মূল ভূমিকা ওই কংগ্রেসেরই শুধু তাই নয় জোটের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে এরই মধ্যে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তো নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তার দলের তার এমন বক্তব্য জোটের ঐক্য স্বার্থে দলটির নমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন অনেকে অন্যদিকে বিজেপি বিরোধী বিশাল ঐক্য হলেও আগামী নির্বাচনে তাদেরকে হারানো খুব একটা সহজ হবে না বলেও মত অনেকের ভুলে গেলে চলবে না আটাশটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে এখনও পনেরোটি নেতৃত্বে রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট দু সালের সবশেষ জাতীয় নির্বাচনেও লোকসভার পাঁচশো আসনের মধ্যে তিনশোর বেশি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি শুধু তাই নয় ভারতের সবচেয়ে ধনী রাজনৈতিক দলও তারা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে জাতীয় নির্বাচনে বিজেপির সবচেয়ে বড় শক্তি দেশ জুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা তারা বলছেন বিধানসভা নির্বাচনে অন্য দলগুলোকে ভোট দেয়া ব্যক্তিরা জাতীয় নির্বাচনে কেবলমাত্র মোদীকে পছন্দ করেন বলেই বিজেপিকে ভোট দেন বিজেপি বিরোধী ছাব্বিশ দলের জোটকে তাই এখনই পদ্মফুল ম্লান হয়ে পড়ার আলামত মনে করলে তা হবে বড় ভুল আর তাই আগামী বছরে লোকসভা নির্বাচনে কার পালে কতটুকু হাওয়া লাগবে তার আলামত স্পষ্ট হতে আরও কয়েক মাস থাকতে হবে অপেক্ষায় অন্য কর্মকার সময় সংবাদ থাইল্যান্ডে নির্বাচনী জয়ী তরুণ নেতা পিটাকে পার্লামেন্ট থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে দেশটির সাংবিধানিক আদালত এতে পিটার প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে আইন প্রণেতাদের ওপর ঝুলে থাকল তার ভাগ্য এদিকে রায়ের প্রতিবাদে দেশটির পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ করেন সমর্থকরা থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়ে টানা পড়েন আরো গভীর হচ্ছে গেল মেতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী মুভ ফরওয়ার্ড পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা বুধবার থাইল্যান্ডের সাংবিধানিক আদালত সম্প্রতি নির্বাচনে জয়ী দল মুভ ফরওয়ার্ড পার্টির নেতা পিটা লিমজারয়েন রাতের এমপি পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার আদেশ দেয় এছাড়া পনেরো দিনের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে আদালতকে জানাতে দেওয়া হয় আদেশ এদিকে আদালতের রায় মেনে নিয়েছেন পিটা এর আগে তার বিরুদ্ধে নির্বাচনী নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করে দেশটির নির্বাচন কমিশন থাইল্যান্ডের আইন অনুযায়ী কোনো মিডিয়া কোম্পানির মালিকানা থাকলে কেউ দেশটির পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না পিটার লিমজারয়েন রাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি টেলিভিশনের মালিকানায় তার অংশীদারিত্ব রয়েছে এতে করে গেল চোদ্দ মে অনুষ্ঠিত দেশটির পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হারান তরুণ এ নেতা 
এদিকে মুভ ফরওয়ার্ড পার্টি জানিয়েছে এমপি হিসেবে পিটার লিমজারয়েন রাত সাময়িক বহিষ্কৃত হলেও থাইল্যান্ডের আইন অনুযায়ী তিনি এখনো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন তবে বিরোধীরা বলছেন পিটার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবে দেশটির পার্লামেন্ট পিটার এমপি পদ স্থগিতের প্রতিবাদে দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিক্ষোভে জড়ো হন শত শত মানুষ এ সময় তারা দেশটির সামরিক প্রশাসনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ দিল্লির পর এবার যমুনার পানি ঢুকছে আগ্রার তাজমহলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পর বন্যার পানি ছুয়েছে ঐতিহাসিক স্থাপনাটির দেয়াল এতে বিশ্বের সপ্তাহের একটি এই তাজমহল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ বন্যায় এরই মধ্যে ডুবে গেছে তাজমহলের পেছনের একটি বাগানও গেল কয়েক দশকেও এমন নজির দেখেনি আগ্রাবাসী দিল্লির পর এবার যমুনার পানি ছুয়েছে বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি আগ্রার তাজমহলের দেয়াল এতে ঐতিহাসিক এ স্থাপনাটি নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ আতঙ্কিত স্থানীয়রা গেল কয়েকদিন ধরেই যমুনার পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদসীমার ওপর দিয়ে দিল্লির পর এবার সেই পানি ঢুকতে শুরু করেছে তাজমহলের পেছনের অংশে কেবল এর দেয়াল নয় বন্যার পানিতে এরই মধ্যে ডুবে গেছে তাজমহলের পেছনের একটি বাগানো পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয়েছে যে তাজমহলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনার পানির উচ্চতা আর কয়েক সেন্টিমিটার বাড়লেই হতে পারে মহাবিপদ তলিয়ে যেতে পারে বিশ্বের অন্যতম আইকনিক এই নিদর্শনটি যমুনার এমন ভয়াবহ রূপ আগে কখনো দেখেনি তাজমহলের আশপাশের বাসিন্দারা বন্যার পানি তাজমহলের দেয়াল স্পর্শ করায় স্থানীয়দের পাশাপাশি আতঙ্কিত হতবাক নিদর্শনটি দেখতে আসা পর্যটকরাও ভারতের কেন্দ্রীয় পানি কমিশন জানায় মঙ্গলবার তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত যমুনার নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে একশো বাউন্ন মিটারে পৌঁছেছে যেখানে বিপদসীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল একশো একান্ন দশমিক চার মিটার ভারী বৃষ্টিপাত যেভাবে অব্যাহত রয়েছে তাতে যমুনার পানি আরও বাড়লে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের আর সেক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে পড়বে বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি ঐতিহাসিক এ স্থাপনাটি ভারতের উত্তরাঞ্চল জুড়ে চলমান ভয়াবহ বন্যায় দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর প্লাবিত হয় রাজধানী নয়া দিল্লি এবার তারই ধারাবাহিকতায় যমুনার পানি ঢুকে পড়েছে উত্তর প্রদেশের আগ্রা শহরে আর এতেই বিপদের মুখে পড়েছে ঐতিহাসিক তাজমহল এর আগে সবশেষ উনিশশো সালে যমুনা নদীর পানি ঢুকেছিল তাজমহল চত্বরে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগাতার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে নদী ভাঙন ও ভয়াবহ ভূমি ধসে শিশু সহ কমপক্ষে চোদ্দ জনের মৃত্যু হচ্ছে কর্তৃপক্ষ জানায় কোয়েটেম শহরে নদী ভাঙনের কবলে পড়ে বিশাল এলাকা এতে পুরোপুরি ভেঙে যায় একটি সেতু পাশাপাশি দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলেও দুটি প্রদেশের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগের প্রধান সড়কটিও বিধ্বস্ত হয় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারাঞ্জাল অঞ্চলটি নদীতে ভেসে যায় কমপক্ষে বিশটি বাড়ি গেল কয়েকদিনের টানা বর্ষণে দেশটির বেশ কয়েকটি নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানায় স্থানীয়রা তীব্র দাবদাহে পড়ছে উত্তর আমেরিকা ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল মঙ্গলবারও অনেক দেশে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে এর মধ্যে গরমের কারণে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে ইউ এদিকে ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ দাবানলের জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ নজিরবিহীন দাবদাহে পড়ছে ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল প্রতিদিনই বাড়ছে তাপমাত্রা তীব্র গরমের কারণে ওই অঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে বাইরে বের হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ইউরোপের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় দেশ গ্রিসের তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদরা এতে দেশটিতে চলমান দাবানল পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে এরই মধ্যে দাবানলের রাজধানী এথেন্সের আশপাশের বহু বনাঞ্চল ও ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে উদ্ধারকারী দল 
এদিকে তীব্র দাবদাহে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এর জন্যই গত 50 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 43.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস টানা 19 দিনের মতো দাবদাহ অব্যাহত আছে অঙ্গরাজ্যটিতে এর আগে সর্বশেষ 1974 Canada Alberta Prodesher Dabanol Puristiti or Puriborti Torose. It the Erimonte Doi Chegatse, Parshoborti, Dr. Astrosho, Destir, Beshki Chongsho, Poly Aru Agbar, Dushonir Koboli, Dish Duty, Shasto Chukiarati, Mask for our Alpanjani, Chestanio Procession. Tultibotor, Atsho, Tosho Titi, Dabanol, Record Korahoi, Canada Alberta Prodeshe, Jar Petor, Aksho Bisti Dabanol, Akhono Shokri, Ebong, Bisti Neontronir Bidi. এদিকে টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিপাতে কুইবেকের দাবানল কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে দমকল কর্মীরা জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকের শীর্ষে এখন সিঙ্গাপুর যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পরামর্শ প্রতিষ্ঠান হ্যান্ডলি এন্ড পার্টনার্স প্রকাশিত 2023 সালের সূচকে আধিপত্য হারিয়েছে এশিয়ার দেশগুলো তবে আগের যে আট ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন মঙ্গলবার বিশ্বের 199টি দেশের পাসপোর্টের নতুন সূচক প্রকাশ করে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হ্যান্ডলি এন্ড পার্টনার্স তালিকায় জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের অধিকারী এখন সিঙ্গাপুর দেশটির পাসপোর্টধারীরা 192টি দেশে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবেন অন্যদিকে জাপান নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে বর্তমানে দেশটির পাসপোর্টধারীরা 189টি দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারেন Henley and Partners প্রকাশিত 2023 সালের সূচকের দ্বিতীয় স্থানে যৌথভাবে উঠে এসেছে ইউরোপের দেশ জার্মানি ইতালি এবং স্পেন এই দেশের পাসপোর্টধারীরা 190টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন সূচক অনুযায়ী আধিপত্য হারিয়েছে এশিয়ার দেশগুলো তবে 2022 সালের সূচকের 104 তম অবস্থান থেকে 8 ধাপ উপরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ নতুন প্রকাশিত তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান 96 তম হ্যান্ডলি এন্ড পার্টনার্সের তথ্য বলছে বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা ভিসা ছাড়াই 40টি দেশে ভ্রমণ করতে পারবেন সূচকে ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে 80 তম স্থানে দেশটির পাসপোর্ট দিয়ে 57 টি দেশে অন অ্যারাইভাল ভিসা পাওয়া যায় এছাড়া শ্রীলঙ্কা 95 ও পাকিস্তান তালিকায় 100 তম অবস্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন আইএটি এর সহায়তায় 2006 সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে হ্যান্ডলি পার্টনার্স ইনডেক্স আইএটি এ বিশ্বের পর্যটকদের তথ্য ভিত্তিক সবচেয়ে বড় ডাটাবেজ কয়টি দেশে অন অ্যারাইভাল ভিসা বা ভিসা মুক্ত ভ্রমণ করা যায় তার ভিত্তিতে বিশ্বের 199 টি দেশের পাসপোর্টের র‍্যাংকিং করে প্রতিষ্ঠানটি ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ ভারতের গুজরাট রাজ্যের সুরাটে নির্মাণ করা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন পনেরোতলা বিশিষ্ট নয়টি টাওয়ার বিশিষ্ট ভবনটি মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগনের চেয়েও বড় বলে জানা গেছে পঁয়ত্রিশ একর জমি জুড়ে বিস্তৃত স্থাপনা তৈরিতে তিন হাজার দুশো কোটি রুপি খরচ হয়েছে নভেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এর উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা আশি বছর ধরে বিশ্বের বৃহত্তম অফিস ভবন হিসেবে স্বীকৃত ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তর পেন্টাগন তবে এবার সেই পেন্টাগনকে টপকে বিশ্বের বৃহত্তম অফিস ভবন নির্মাণের রেকর্ডটি নিজেদের দখলে নিয়েছে ভারত দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটের সুরাট শহরে তৈরি করা এই ভবনটির নাম দেওয়া হয়েছে সুরাট ডায়মন্ড মার্কেট ভারতীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায় 15 তলার ভবনটি 35 একর জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং এতে 9টি আয়তাকার কাঠামো রয়েছে আর এসব কাঠামো কেন্দ্রীয় একটি স্পাইনের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আর আছে বিশ্বের প্রায় 350টি হীরা কোম্পানির অফিস হীরা পরীক্ষার ল্যাব গ্রেডিং এবং সার্টিফিকেশন ব্যাংক নিরাপত্তা ভল্ট কাস্টমস জোন এবং রেস্তোরা এছাড়া এতে 131 টি লিফট কর্মীদের জন্য ডাইনিং সহ বিশেষ সুবিধা রয়েছে ভবনটি তৈরি করা কোম্পানির দেয়া তথ্য অনুসারে 
কমপ্লেক্সটি 70 লাখ বর্গফুটের বেশি ফ্লোর স্পেস নিয়ে নির্মিত এছাড়া কমপ্লেক্সে বিনোদনের জায়গা এবং পার্কিং এলাকা রয়েছে 20 লাখ বর্গফুট জুড়ে এদিকে এই হীরার বাজারটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে 3200 কোটি রুপি সুরার শহরটি বিশ্বের 90 ভাগ হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর কাটা হয় তাই সুরাটের হীরা ব্যবসায়ীদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে ভবনটি অন্তত 65 হাজার কর্মী এই ভবনটিতে কাজ করতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন তারা এছাড়া ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে 5.5 বছর লেগেছে বলেও জানানো হয় চলতি বছরের নভেম্বরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবে বলে জানা গেছে দীপাবলির আগে এই ভবন থেকে হীরার ব্যবসা শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে আফরিন মৌ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের শেষ হলো 32 তম নিউ ইয়র্ক বাংলা বই মেলা শেষ দিনে মুক্ত ধারা জেএফবি সাহিত্য পুরস্কার পান কবি আসাদ চৌধুরী চিত্তরঞ্জন সাহা প্রকাশনা পুরস্কার পায় নালন্দা ও কথা প্রকাশ চার দিনব্যাপী এই মেলায় দেশ ও প্রবাস থেকে শতাধিক লেখকের পাশাপাশি অংশ নেয় 25টি প্রকাশনা সংস্থা নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার শেষ দিনটি কর্মদিবস হলেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন মেলার ভেতর থেকে বাইরেই বইপ্রেমী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি মুক্তমঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন লেখক পাঠক প্রকাশকরা এদিন কবি বেনজির শিকদারের দুটি বিথার কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয় জামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারের বাইরের প্রাঙ্গণে বসে বইয়ের স্টল এবার 25টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেয় এতে শেষ দিনে বইয়ের বেচা কেনাও হয় ভালো এদিকে মেলার শেষ দিন মুক্তধারা জেএফবি সাহিত্য পুরস্কার পান কবি আসাদ চৌধুরী কানাডার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তার পরিবর্তে পুরস্কার নেন কবির স্ত্রী শাহানা চৌধুরী ও কন্যা নুসরাত জাহান চৌধুরী পুরস্কারটি তুলে দেন জেএফবি গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক ভুঁইয়া এই সময় আসাদ চৌধুরীর সুস্থতা কামনায় সবাই দোয়া করেন পরে চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা পুরস্কার যৌথভাবে তুলে দেয়া হয় বাংলাদেশের দুটি প্রকাশনা সংস্থা নালন্দা ও কথা প্রকাশের সত্তাধিকারীর হাতে এটি তুলে দেন সমাজসেবী ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার 32 তম আসর শেষ হয় তানভীর আলম সচিবের সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে হাসানুজ জামান সাকি সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক নারী ফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সিডনির ফিফা মিউজিয়ামে শুরু হচ্ছে বিশেষ প্রদর্শনী দর্শকদের আকৃষ্ট করতে যেখানে রাখা হয়েছে খেলোয়াড়দের আর্মব্যান্ড বুট জার্সি এবং ঐতিহাসিক নানা মুহূর্তের ছবি এমন আয়োজনের মাধ্যমে নারী ফুটবলের ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা পুরুষদের তুলনায় অনেকটা নীরবেই পর্দা উঠতে যাচ্ছে নারী ফুটবল বিশ্বকাপের এবারে নারী ফুটবল বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড তবে এই আসরকে ঘিরে নিজেদের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করছে আয়োজকরা নারী ফুটবলকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে সিডনির ফিফা মিউজিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে একটি প্রদর্শনীর যা চলবে গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে তবে এই প্রদর্শনীতে কেবল ফিফা বিশ্বকাপ নয় নারী ফুটবলের অগ্রগতি এবং ইতিহাস নিয়েও সমর্থকদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর লক্ষ্য আয়োজকদের সারা বিশ্ব থেকে সিডনিতে আসা ফুটবল প্রেমীদের জন্য এমন প্রদর্শনী হবে ইতিহাসের এক শিক্ষা বিশ্বজুড়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করার জন্যই এমন আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা এমন প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি ভিন্ন গল্প বলতে চেয়েছি আমরা নারী ফুটবল বিশ্বকাপকে কিভাবে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছি সেটা সমর্থকদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই আমাদের সফলতার পেছনের গল্পগুলো আমরা প্রদর্শনীর মাধ্যমে সবার কাছে বলতে চেয়েছি এমন একটি আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত প্রদর্শনীটির বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকবে ফিফা নারী বিশ্বকাপ দু হাজার শিরোপা ট্রফির সঙ্গে থাকবে টুর্নামেন্টের কিছু আইকনিক ছবি অস্ট্রেলিয়ান নারী ফুটবলের কিংবদন্ত যারা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তাদের চিত্র এবং ঐতিহাসিক কিছু মুহূর্ত যা কিনা বড় অবদান রেখেছেন নারী ফুটবলে সমর্থকদের কাছে নারী ফুটবলকে পরিচয় করিয়ে দিতেই এমন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে বলে মনে করেন আয়োজকরা 
বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ড ও নরওয়ের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে পর্দা উঠবে মেয়েদের ফুটবলের এই বৈশ্বিক আসর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নয়টি শহরের দশটি মাঠে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসরকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও সেরা নারী ফুটবল বিশ্বকাপ হবে বলে আগেই প্রত্যাশার কথা জানিয়েছিলেন নীতি নির্ধারকরা ফারজানা জাহান প্রিয়া সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বিদ্রোহের পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে ওয়াগনার বস প্রিগোজিন ইউক্রেন যুদ্ধে আর অংশ না নেয়ার ঘোষণা আইসিসির পরোয়ানা থাকায় ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না পুতিন পশ্চিম তীরে আবারও ইসরায়েলি সহিংসতা এবার না ব্লুসে গুলিতে প্রাণ গেল এক ফিলিস্তিনির আহত অন্তত চার অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের বাধা দেয় হামলার অভিযোগ এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গেই থাকুন সময়ের